Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan Teacher Jess. Okay, uh, video kali ini Teacher Jess akan berkongsikan untuk soalan no. 12 bagi trial SPP 2019 paper 2. Okay, jom kita tengok soalan. Okay, untuk soalan no. 12 ni, okay, kita kena buat graf. Okay, dia suruh kita complete table bagi equation Y sama dengan negative 15X. So, kita highlight sikit lah. So, ini kita punya equation kita. Okay, and then um, so untuk soalan B, dia nak kita lukis graf. Okay, so dia bagi scale 2 cn 5 unit x axis dan 2 cn 2.5 unit y axis. Okay, range kita 0 and 4 for x axis and the soalan C dia nak kita cari value y dengan value x. Okay, diberi nilai x dan y. And then soalan last D dia nak kita draw suitable straight line yang mana satisfy bagi new equation kat sini. Okay, so jom kita and then uh, state the values of x. Okay, jom kita mula menjawab. Okay, untuk soalan A. Okay, macam biasa lah. Yang ini teacher rasa ramai dah pelajar boleh jawab. Substitute sahaja nilai x sama dengan 2 dalam equation kita. Maka kita akan dapatlah nilai y kita negatif 15 per 2. Okay, untuk yang ini pula. Y sama dengan negatif 15 per 3.5. So, you akan dapat jawapan you kat sini adalah negatif 7.5 dengan negatif 4.29. Okay, untuk uh, graf B nanti teacher akan tunjukkan. Okay, jawapan dia you plot semua titik tu. Okay, untuk soalan C, you patut dapat jawapan you. Okay plus minus. Okay, ni teacher bagi range ya. Eh. Teacher bagi range terus. Oh, kejap. Hmm. Okay, 8.25 Sebab ini bergantung kepada you punya graf. Okay. 0.25 Dan untuk yang ini adalah 1.15 0.1 Maksudnya sini Teacher timur between 8.00 hingga 8.50. Tu tak? Kena kena color untuk yang ni 1.05 sehingga 1.25. Okey, untuk soalan D, okay, kita ada question apa tadi? Okey, saya salin jawab. Okey, diberi yang asal ialah Y sama dengan negatif 15 per X. Dan untuk yang baru, dia bagi negatif 6x ok, untuk nak jawab soalan D ok, diberi uh, equation baru, di mana kita nak cari nilai x yang memuaskan bersama ini ok, so jika uh, kita ada equation reciprocal, ini reciprocal reciprocal punya graph equation. Setiap cadangkan untuk dalam yang baru ni kita kena cari negatif 15 per x supaya kita boleh tukarkan dia menjadi y. Dan daripada situlah kita boleh mendapat kita punya new straight line. Jelas? Okey, so jadi kita tengok ah macam mana kita nak buat. Okey, so daripada sini Uh, teacher pindahkan negatif 15 x okey ke sebelah mama kiri mama and then yang ni mama pindah uh, okey teacher pindahkan sebelah sana 6 x tolak 24 okey so kalau kita tengok balik you nampak tak apa yang you ada sekarang ni dah sama dengan yang equation asal yang diberi so kita terus je boleh tukar ini bersamaan dengan y maka inilah equation kita yang baru 
equation straight line kita yang baru ha, So daripada equation inilah kita nak lukis Kita punya equation straight line Dan cara nak lukis kita kena ada at least 3 titik lah Untuk um, Y equals to 6 at minus 24 ni Okay Kena subtitik lah kan Okay kejap Kita buat line sikit Okay, biasanya kita akan letak uh, apa kosong ya kadang-kadang hmm, kita tak kosong di sini kita akan enam dua ratus empat puluh enam dua ratus empat negatif empat ini negatif empat dan kita akan letak empat okay so bila x sama dengan kosong kita akan dapat negatif dua puluh empat Ok, bila 6 um, X sama dengan 4 Kosong Dan ini jadi eh, Oh, sorry hmm, Ini besar sangat ni lah dia Tak ada tak payah kot Ok, kita letak Jadi berapa? Negatif 48 kan? Negatif 48 Ok Cerita hmm, Apa ya? Getih dua lah kot Boleh Ok negatif dua dia jadi 6 kali dua dua belas Negatif dua belah Negatif dua puluh empat Dah tak hmm. Negatif dua puluh enam So, you boleh letaklah mana-mana value dekat nilai X tu. Tak semestinya sama macam teacher. Negatif 2, 0, 4. It's okay. And then, uh, okay. Jom kita lukis graf. Oh, sebelum tu, jap teacher ambil value dulu. Ok, sorry. Teacher nak perbetulkan balik. Kita tak boleh ambil uh, kosong eh, kat sini. Sebab ini kan resipoka. So, resipoka dia tak ada yang y-intercept. Ok, sorry teacher tak perasan tadi. Ok, kita perlu tengok eh, dalam table yang dia bagi ni pun mana ada kosong tu tak. Ok, so kita gantikan. Um. Eh, kejap. Ini straight line kan? Oh, boleh, boleh, boleh. Sorry, sorry. Ini straight line. So, tak ada masalah lah. Boleh. Yang atas je tak boleh Ok Hmm tak ada dapat apa-apa Kosong negatif 24 kan Kita tak perlu kita ganti je lah Negatif 4 Ok So jadi negatif 48 Tak ada masalah Ok Ok kita teruskan dengan graf Ok di mana okay, Teacher saling dulu Teacher punya Value Um. Apa ni? So. Okay, um, teacher dah siap uh, plot graph. Okay. And, eh, plot graph pula. Sorry. Teacher dah siap uh, lukis kita punya X exist, Y exist. Okay, and then sekarang kita masanya untuk kita plot. Okay, jom kita plot. Okay, plot warna biru lah. 
7.6 dengan negatif 25 so kalau 5 6 7 8 9 10 so sini lah ok and then 1 negatif 15 1.5 negatif 1 ok katakanlah kita tak sure kan berapa petak bagi setiap ni ok so 1 cm kan 10 2 cm 20 so 2.5 bahagi dengan ada sekejap uh, 10. Okay. Ni 2.5 bahagi dengan 10 kotak kecil ni Kan you bilang ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan? Ha, dia bagi dengan 10 So 1 petak kecil ni bernilai 0.25 Maka kalau kita nakkan uh, negatif 1 Jadi 4 petak lah kan tu tak? So 1, 2, 3, 4 So sini lah Ha, negatif 1 ha, tu cara dia kalau kita macam tak sure ok, ha, berapa ni kita nak ambil berapa petak untuk ambil negatif 1 kan, ok, kita kira kita punya scale, ok, scale ni 2.5 and then ada bilang berapa kotak dalam tu so 10 kan, so 1 kotak tu bernilai 0.25 ok, boleh so, kita punya next, so uh, 1.5 negatif 1 4 kotak tu 2 3 4 ok situ kemudian 2 7.5 eh kejap teacher ni salah saling ni titik 1.5 ni bukan negatif 1 ni kejap-kejap sebab macam pelik dah pula hmm. ah 10 ha, dah agak dah <laughs> ok you all perasan tak macam pelik je lah titik teacher kat sini kan ha, tak nak. semua yang lain kat bawah kita dah tahu dah ni resipokal mesti bentuk dia boleh kurang ke macam ni so teacher dah boleh detect dah salah ni rupanya tak tak teacher salah apa ni ha teacher tak letak kosong dia bukan negatif 1 negatif 10 Ok, so kita delete balik Ok, so kita tanda balik Ok, kat mana negatif 10 uh, Kan baru logik Ok, and then uh, 2.5 negatif 6 Ok, 4 kotak Situ lah, ok 3 negatif 5 3.5 dan 4.29 Bila nampak kotak 3.5 9.25 4.29 kat mana 4.3 lah Ini 2.5 Kesempatan 25 ni kan tu dua kotak ni dua ni tiga berapa lima empat empat poin lima so kalau nak empat poin tiga dia kurang sini lah ha, empat poin tiga dia kurang so dekat tiga poin lima petak tiga setengah satu, dua, tiga, sini. Ok. Negatif tiga pun tujuh lima. Ok. Kalau sini tiga. So, sini sikit lah. Ok. So, kita dah dapat dah plot. So, sekarang kita garis lah. Ok. Kita cek garis. Ok. Habis kurang lah. Ok. Kita cek punya tak berapa jadi ke ni harap maklum ya buat atas iPad ni screen bukan kertas I try I try my best boleh lah ok so dah dapat lah kita punya graph and then um, 
Kita nak buat apa tadi? Okay. Sekarang kita nak buat, oh yang ni. Soalan D tadi. Okay, soalan D negatif 4. Negatif 48, kosong negatif 24, 4 kosong. 6 X tolak 24. Okay. So, kita kita buat pula yang ni. Yang kuning, kosong negatif 24. Okay, lepas tu uh, 4 kosong Kita kira dulu lah Okay nampak tak teacher kira tadi negatif 4 kan Kita tak dengan kosong so tak sesuai So kita baiki balik kita punya ni Okay Kita, kita buat Okay Kosong, negatif 24. Teacher adjust sikit. Okay. Sorry lah. Ya. Tempat teacher tak apa. On the spot. Jawab terus sekarang. Dengan paper baru tengok. Tak ada planning draft apa semua. So, mungkin okay, teacher tak perasan lah. Okay, teacher kata dengan 2. So, 6 kali 2. 12. 12 tolak 24. Jadi, negatif 12. Betul? Okay. So, 2 negatif 12 lah. 2 negatif 12. Kita bagi balik. 2 Negatif 4 lah Ok 2 kurang lah Ok 10 hmm, Sekejap Ok 1 2 3 4 11 1 2 3 4 Ok sini Ok Betul tak hmm. So straight line Ok so, Kita kena buat Ni Sini Okay. Ha. So, ini kita punya straight line. Bagi Y. Oh, sorry. Tengah. Tengah tadi kita dapat. Y sama dengan 6X tolak 24. Ni pula Y sama dengan hmm, negatif 15 per X. So, nampak tak kita ada uh, titik persilangan kat sini satu jap teacher nak guna nak panah ok satu ada satu lagi lebih kurang lah ok so buat apa tu Ini teacher dapat lebih kurang 3.1 Teacher punya act yang satisfy Ini teacher dapat lebih kurang Negatif Tadi berapa 2.5 kan Dia punya tu 0.25 Kita tolak 2.5 lah Kita kira 20 tolak Kosa kandang 5 Kita kurang Sini negatif 19.75 Kita kurang eh Ok So Nah teacher dah selesaikan Untuk uh, soalan ni Jom kita tengok pemakahan Sekarang Ok kalau graf ni Okay, tadi Okay, this is K1 K1 Okay, you can calculate Okay Kita dapat Kita punya ni 1.15 Sekejap Oh, ni teacher tak cari lagi kan Okay, kita tengok dulu Soalan dia, dia suruh kita cari X 1.8 X 
dengan Y negatif 13 Ok, cuba kita jawab Soalan ni Ok, kita ambil arrow X sama dengan 1.8 So, 1.8 mana? Ok, uh, 9 Ni 8 Ok, ni 8 Yang pertama Yang kedua warna bukti 13 Ok ni Ok Ok sini Oh sorry Ok Kita kurang lah Ok ni kita punya jawapan Teacher dapat X sama dengan Siapa ni? 1 point hmm, 1 point 1 1 point 2 Ok Ni Y teacher dapat lebih kurang Negatif 7 point 7 5 Ok So 1 point 2 Negatif 7.75 so, Kalau kita tengok balik Jawapan teacher ha, Ni uh, skema okay. Jawapan teacher Teacher rapat okay, Kejap hmm, Teacher padam dulu Ni teacher rapat uh, 1.2 Ni teacher rapat Negatif tu Ni negatif ni okay. So maksudnya Okay yang ini settle Masuk Yang ini tak berapa masuk Sikit lagi hampir dekat 8 ni Okay nanti kita kena adjust Kita punya graf Y sama berapa, -apa tu? Negatif 13. Oh, ok, ok, ok. Sekejap, sekejap. Kita baiki sikit. Usah. X satu point lapan. Satu. Ini ya. Kotak. Kurs teacher kat sini tak cantik sikit ya. Saya bagi. Okeylah menghampiri Negatif Okey Tak petak kan Jadi, Maksudnya cikgu kena bagi curve teacher lah Okey So Kita tengok balik Logik tak dapat 8 Boleh lah Okey sorry ya eh. sebab uh, Apa lama sikit masa teacher ambil Okay, so Dapatlah tadi Negatif 8 Okay, teacher baiki graf Sebab graf teacher tak berapa ni sikit Okay, so sekarang Kita dah dapat dah Okay, untuk graf Kita dapat uh, P1 P1 Okay, and then
Ni dia punya skema dia. X ni adalah 0.7 plus minus 0.1 dengan 3.2 plus minus 0.1. Jadi jawapan kita tadi terdapat apa? Hmm, 3.3 dengan negatif 19.75. Ya, subhanallah. Ni act kan? Mm -mm, teacher, teacher. Sorry, sorry. Kenapa pula teacher tengok sini? Kau tengok sini lah. Dia kan nak add. Satifa value add. So, kita tengok atas. Ha, itu yang betulnya. Ha, gitu. So, ni adalah 0.7. Ha, okay, dengan 3.3 So yang ni kita dapat 0.7 dengan 3.3 So masuklah dalam kita punya skema Okay range kita adalah So ini kita dapat uh, Apa dia punya ni Okay ni N1 Dan ni N1 Okay dapat lihat equation Uh, K1 And then dekat graf You ada lukis Ok Yang ni Kan K1 You lukis lah maksudnya You lukis Bisa tanda sini hmm. Ok untuk plot graf pula Semua titik betul Kita dapat P2 Ok untuk graf Ok plot betul P2 And then uh, Semua titik disambung dengan baik You dapat um, Okay, kejap Okay, first you dapat P1 Untuk exit dan unit scale yang digunakan betul And then semua plot you buat betul K2 and then you punya graph semua Semua bersambung N1 uh, So, empat markah dekat graph Okay and then uh, apa? You punya soalan T pun dah dapat Okay so untuk soalan ni Selesai lah kita dapat 12 per 12 markah So teacher mengharapkan lah jawapan you uh, Yang dapat ada dalam range yang telah diberikan Okay ni negatif eh Sorry negatif 8.50 Ada 8.50 Okay Skema dia bagi positif. Uh, okay, ni negatif kan? Eh? Negatif. Okay. So. Okay, dan Okay, sorry terlalu lama untuk ambil masa. Biasa dah lukis graf kan? Okay, so teacher maharapkan uh, you all dapat markah penuh lah untuk soalan graf ni. Okay, kita jumpa untuk soalan yang